আসসালামু আলাইকুম ফটোশপে কিভাবে অ্যাকশনে কাজ করে এবং কি ফটোশপে কিভাবে আমরা অ্যাকশনগুলো রেডি করতে পারি আর অ্যাকশনগুলো তৈরি করলে আমাদের কাজগুলো কতটা মানে দ্রুত করা সম্ভব এবং কতটা সহজ হয়ে যায় এই বিষয়ে আলোচনা করব আমি সাথে আছি হাসান দুনুমান ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে অ্যাকশন সম্পর্কে অন্তত পক্ষে প্রাথমিক যে সমস্যাগুলো আছে সমস্যাগুলো আর হবে না সরাসরি তার স্ক্রিনে চলে যায় তাহলে স্ক্রিন থেকে দেখলে আমাদের বিষয়গুলো সুবিধা হবে যে আসলে এইগুলোর মাধ্যমে অ্যাকশনগুলোর মাধ্যমে কি কি করা যায় অ্যাকশনের অনেক অ্যাডভান্স লেভেল আছে আমি একেবারেই প্রথম লেভেলটা মনে করেন যে আপনাদেরকে অ্যাকশনটা চেনাচ্ছি যে আসলে এই অ্যাকশনটা দিয়ে কী করা হয় অ্যাকশনটা মানে আমরা কেন ইউজ করি এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদেরকে একটা প্রথম একটা টিউটোরিয়াল দিচ্ছি এটি একটি ক্লাসের সিকোয়েন্সে থাকবে আমাদের তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা দেখছেন যে আমার ফটোশপটা ওপেন আছে এই মুহূর্তে ফটোশপটার ভিতরে আমি একটা যে কোনো একটা ইমেজ নিয়ে ফেলি এখান থেকে এক্সাম্পল আমরা আমরা এই ইমেজটা নিচ্ছি আচ্ছা হ্যাঁ ইমেজটা চলে আসছে আচ্ছা ইমেজটা এটা নিলাম এই ইমেজটাতে নেওয়ার পরে অ্যাকশনটা আপনি কী ধরনের অ্যাকশনটা কাজ করবেন ফটোশপে এমন একটা বিষয় যেখানে আপনি অ্যাকশনটাকে আপনি আপনার মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবেন আপনি যদি চান ছবিকে কাট করতে আপনি ছবি কাট করতে পারবেন আপনি যদি ছবিকে চান যে আপনার কাঙ্ক্ষিত রিসাইজে আপনি মেনটেন করবেন আপনি সেটা করতে পারবেন আপনি যদি চান যে আপনার ছবির ব্রাইটনেস প্রতিটা ছবির একই ব্রাইটনেস মেনটেন করবেন প্রতিটা ছবি একই অ্যাঙ্গেলে রাখবেন আপনি সেটাও পারবেন আপনি যদি চান আপনি একটি ছবিকে মানে মনে করেন উদাহরণস্বরূপ আপনাকে একটি বায়ার টেন থাউজেন্ড ইমেজেস দিয়েছে সেই ইমেজেস থেকে আপনাকে বলছে যে এই দশ হাজার ইমেজকে একই সাইজে রাখতে হবে মানে একই সাইজে মানে মনে করেন পাঁচশো বাই পাঁচশো কাট করতে হবে আপনি কি করবেন বারবার এটাকে সেভ করার প্রয়োজন পড়বে না যদি অ্যাকশনটা আপনার জানা থাকে এবং সেটিকে ক্রিয়েট করে রাখতে পারেন আপনি জাস্ট খালি ক্লিক করবেন আর আপনার অ্যাকশনের যে বাটন আপনি সেটা যেটাকে সেভ মানে ফাংশন কি যেটা সেভ করে রেখেছিলেন সেটাতে ক্লিক করলে কিন্তু সরাসরি আপনার অ্যাকশনগুলো কাঙ্ক্ষিত স্থানে সেভ হয়ে যাবে এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং খুব মজার বিষয় কিন্তু ঠিক আছে যেমন আপনি দেখতে পারেন এখানে আমি একটা লেয়ার নিব এখানে আমার যেমন আমি একটা লেয়ার নিব এখানে আমার উপরে একটা লেয়ার নিব আমি আমার একটা সঙ্গ মানে ইয়ে দেয়া আছে অ্যাকশান রেডি করা আছে আমি এখানে লেয়ার অটো চলে আসছে আচ্ছা আমি আন্ডু করলাম আচ্ছা এখান থেকে আমি একটা মানে আমার অন্য একটা কাজ করবো যেমন এফ টু চাপ দিলে আমার একটা কালারটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমি আরেকবার এফ টু দিলাম দেখবো যে কালারটাকে আমার আরও বাড়িয়ে দিয়েছে দেখেন ঠিক আছে আমি আন্ডু করি এটি ছিল এটি ছিল বিফোর ঠিক আছে এটা হচ্ছে আফটার তার মানে কি অটো আমার এটাকে করা আছে আমার এটাকে মানে যে কাজগুলো আমার প্রয়োজন সেগুলো আমি অ্যাকশনে করে রেখেছি এখানে আমি আরও একটা যে জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যেমন এখান থেকে অ্যাকশনটাই বের করে দেখে তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা তাহলে কোনো কনফিউশন থাকবে না যেমন অ্যাকশন অ্যাকশন হুম আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাকশনটা আমার এফ টু থেকে শুরু করে সব কিছু রেডি করা আছে যেমন এফ থ্রি এফ থ্রিতে অ্যাকশন আমি রেডি করে রেখেছি অ্যালাইনমেন্ট মেনটেন করে অ্যালাইনমেন্ট মানে সব কিছুকে মেনটেন করে সেন্টার করবে যেমন উদাহরণস্বরূপ আপনি দেখতে পারেন এখানে যদি এটাকে যদি দেখেন যে আমার অ্যাকশনটা যেটা আমি রেডি করেছি সেটা হচ্ছে আমি একটা ছোট করে এটা নিলাম এটাকে আমি এটা নিলাম এখন এটাকে যদি আমি অ্যালাইনমেন্ট মাঝখানে করতে চাই তাহলে আমার শুধু এফ থ্রি চাপ দিলে হবে আপনার কম্পিউটার থেকে কিন্তু এফ থ্রি চাপ দিলে হবে না আমার কম্পিউটার থেকে এটা সেট করা আছে এভাবে আমি এফ থ্রি চাপ দিলাম দেখবেন যে এটা যদি এই কর্নারে থাকে তাও এটা মাঝামাঝি অবস্থায় এনে দিবে ঠিক আছে আর এটা যদি এই কর্নারে থাকে তাও এটা মাঝামাঝি অবস্থায় এনে দিবে এটাই এটাই সিস্টেম ঠিক আছে যেমন এফ থ্রি এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর এফ ফাইভ এফ সিক্স এগুলো দিয়ে সব আমার রেডি করা আছে ঠিক আছে এফ সেভেন পর্যন্ত আমার রেডি করা আছে আচ্ছা ঠিক আছে যেমন অ্যাডজাস্টেড কালার এফ সিক্স চাপ দিলে অ্যাডজাস্টেড কালার মেনটেন করে আচ্ছা এটা একটু দেখি আমরা এটা কীভাবে করেছি আমি অ্যাকশনটা রেডি করাও দেখাবো আপনাদেরকে আপাতত এটা একটু বিষয়টাকে আমি ক্লিয়ার করে নিচ্ছি আচ্ছা এফ সিক্স আমার নিজেরও মনে নেই আসলে মূলত আমি কী করেছি এটা এফ সিক্স ও ও কালারটাকে চেঞ্জ করছে আর কি পরিবর্তন করছে আচ্ছা অন্য একটা পিকচারের দিকে তাহলে হয়তো বা সুবিধা হবে তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে আমরা কি করছি এটাতে এফ সিক্সে অন্য একটি পিকচার আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি এক্সাম্পল এই যে আমি মাটিতে বসে আছি এই পিকচারটা নিলাম আপাতত এই পিকচারটাই নিলাম 
ঠিক আছে এটার একটা কপি করে নিলাম কন্ট্রোল জে দিয়ে কপি করে নিলাম কপিটাতে আমি কাজ করি তাহলে আমি বুঝতে পারবো এফ সিক্স চাপ দেই এই পিকচারটাতে এ দেখেন এই পিকচারটা একটা অন্য একটা কালারে রূপান্তরিত করছে এটা আমার কালারটা আমার কাজের জন্য যেমন ব্রাইটনেস দেওয়া আছে লেভেল দেওয়া আছে ভাইব্রেন্স দেওয়া আছে কার্ভেস দেওয়া আছে মানে এটা কি পুরো মাস্কিং সিস্টেম আমার কাজটা করা আছে তো এইভাবে আপনারাও করতে পারবেন যেমন এটাকে যদি আমি এখন গ্রুপ করে নেই এই গ্রুপ করলে আমার এটা এটা এই কাজটা হয়েছে অ্যাকশনের মাধ্যমে এটা আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনি অ্যাকশনটা রেডি করে নিতে পারবেন যেমন দেখেন আমি এফ ফাইভ যদি চাপ দিই এখান থেকে যদি এফ ফোর চাপ দিই এফ ফোর চাপ দিই ঠিক আছে সরি এখান থেকে যদি এফ ফাইভ চাপ দেই আচ্ছা আচ্ছা এফ ফাইভ যদি চাপ দিই আমি এই মুহূর্তে আমি এফ ফাইভ এবং এফ ফোর কাজ করতে পারছি না এই কারণে কারণ আমার যে স্ক্রিন রেকর্ড করছি সেটা এফ ফাইভ এবং এফ ফোরটা একটা সংক্ষিপ্ত ইয়ে দেওয়া আছে এখানে একটা ফাংশান দেওয়া আছে বিদায় এটা জুম আউট করতেছে জুম ইন করতেছে তো এটা দেখাতে পারছি না এটা দেখলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা যা হোক আমি যেটা রেডি করবো আপনি যেটা অ্যাকশনটা রেডি করবেন সেটার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সর্বপ্রথম এইখান থেকে একটা নিউ এ ক্লিক করতে হবে এখানে নিউ এ ক্লিক করার পরে আপনি এখানে অ্যাকশন আপনি নাম দিতে পারবেন আপনি কি নাম দিবেন আপনি মনে করেন আপনার এই ইমেজটাকে আপনি সেভ করবেন কোথাও অথবা আপনি এই ইমেজটাকে রিসার্চ করবেন অথবা আপনি এই ইমেজটাকে কালার বাড়াবেন মানে যে যেটা করবেন ওই জিনিসটা করা মানে আপনি অ্যাকশনটা রেডি করার পর থেকে আপনি ওই জিনিসটা করে জাস্ট সেভ দিলে হয়ে যাবে যেমন অ্যাকশনটা আমি টেস্ট অ্যাকশন দিলাম ঠিক আছে টেস্ট এখন ডিফল্ট আমার একটা ডিফল্ট থাকবে কিন্তু এখন এখান থেকে আমি কোন ইয়েটা দিতে পারি যেন এফ টেন হ্যাঁ এফ টেন আমি দিতে পারি আপাতত কারণ এফ টেন দিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু করা নাই ঠিক আছে আমি এই রেকর্ডে ক্লিক করলাম এখন এই যে রেকর্ডে ক্লিক করার পর পরে দেখেন এই যে নিচে দেখেন এখানে লাল ইয়েটা মানে জ্বলে আছে এরকম একটা ইয়ে মানে একেবারে মানে রেড হয়ে আছে রেড হয়ে থাকার পরে আপনি এখন যা কাজ করবেন সব কিন্তু আপনার অ্যাকশনে সেভ হতে থাকবে যেমন আপনি যদি এই ইমেজটাকে ঠিক আছে সে এক্সাম্পল এই ইমেজটাকে আপনি যদি এখন আপনি ক্রপ করবেন ঠিক আছে কীরকম ক্রপ করবেন সর্বপ্রথম ক্রপ করবেন আপনি চোদ্দোশো চল্লিশ বাই পঁচিশশো ষাট সে এক্সাম্পল এটাই ক্রপ করলেন ক্রপ করার পর আপনার মনে হচ্ছে যে এটা আরেকটু অন্য কিছু করা যেমন এটাকে কন্ট্রোল যে দিতে হবে আপনি দিলেন কোনো সমস্যা নেই কন্ট্রোল টি দিলেন টি দিয়ে আপনি এটাকে একটু বাঁকা করলেন কিংবা এটাকে একটু এখানে রাখলেন এখানে রাখলেন ঠিক আছে এটা আপনার আপনি সেভ করতেছেন এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে যাচ্ছে অ্যাকশনে রেডি হয়ে যাচ্ছে এখন যে কোনো ইমেজ দিবেন এই পদ্ধতি করে দিবে সে ঠিক আছে আচ্ছা এটা নেওয়ার পর আপনার এইটুকুই আপাতত এখন যদি সেভের অপশন যদি দেখা দেন তাহলে ফাইল মেনুতে গিয়ে আপনি সেভের জায়গায় দেখা দেবেন ওখানে গিয়ে সেভ হবে তাই আমি আপাতত এটাকে নিলাম আমি আমি কন্ট্রোল যেদিন আমি আরেকটা নিলাম নেওয়ার পরে এটাকে আমি এখানে একটা নিলাম মনে করেন যে এটাকে আমি একটু ছোট করে নেই এটাকে ছোট করে নিলাম এখানে নিলাম তাহলে এই তিনটা করলাম করার পরে আমি এখন আমার এই অ্যাকশনটাকে এখানেটাকে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিলে কি হয়েছে আমার এই অ্যাকশনটা রীতিমতো সেভ হয়ে গেছে এখন আমি এই ইমেজটাকে ক্লোজ করে দেই ঠিক আছে ক্লোজ করে দেওয়ার পরে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত এই ইমেজ না আমি এখন অন্য একটি ইমেজ নিয়ে আসি এখানে অন্য একটি ইমেজ নিয়ে আসার পরে এই যে আমি এফ টেন যেটা দিয়ে আমি রেডি করেছি টেস্ট ঠিক আছে এই টেস্ট এফ টেনে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখবেন ওই যে সিস্টেমে ওই কাজগুলো করেছিলাম এই পিকচারটাকেও সেম সিস্টেমে করেছে ক্লিয়ার আবার বলে দিচ্ছি তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন আমরা এই পিকচারটা না আমি একটা অন্য পিকচার নেই আরও অন্য একটা পিকচার নেই যেমন এই পিকচারটা আমার একটা দাঁড়ানো পিকচার আছে সেই পিকচারটা আমি নিচ্ছি এই পিকচারটাতে তো আমি কাজ করি নাই তাই না তো এখন যদি এফ টেন চাপ দিই ওই পিকচারটা যেটা আমি রেডি করেছিলাম যে পদ্ধতিতে যে সুন্দর করে রেডি করেছিলাম এখানে যদি এফ টেন চাপ দিই তাহলে এই পিকচারটাকে ওই পদ্ধতিতে সাজাই দিবে দেখেন সাজায় দিচ্ছে পিকচারটাকে সেম পদ্ধতিতে সাজিয়ে দিই এখানে দাঁড়ানো এটাকে একটা বাঁকা আর একটা ছোট করে দিয়েছিলাম সেটা মানে অ্যাকশন সম্পর্কে পরবর্তীতে আপনাদের আরও অনেক বড় আলোচনা আসবে এবং অনেকগুলো টিউটোরিয়াল আসবে আশা করি ইনশাল্লাহ পর্যায়ক্রমে আসবে কারণ একটা প্রাথমিক একটা ধারণা দিলাম যে এই ধরনের কাজগুলো দিয়ে অ্যাকশনগুলো এভাবে রেডি করা যায় একেবারেই বিজ্ঞানারদের জন্য একেবারেই যারা মানে নতুন মানে অ্যাকশন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তারা এই বিষয়টা সম্পর্কে একটু ভাববেন তাহলে বুঝতে পারবেন পরবর্তীতে কত কি করা সম্ভব আছে তাহলে তাহলে এই মানে অ্যাকশনের ক্লাসটা আজকে এই পর্যন্তই আমরা ক্লোজ রাখবো এই কারণেই হ্যাঁ এই কারণে ক্লোজ রাখবো যাতে করে পরবর্তীতে আমরা 
অ্যাকশনের অ্যাডভান্স লেভেলগুলোকে আমরা মেনটেন করতে পারি আপনাদের মানে নিত্য দিন আপনাদের যে ভিডিওগুলো আমরা দিচ্ছি প্রতিদিন আপনাদেরকে ভিডিও দিয়ে দিয়ে থাকবো এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কোনো কিছু নাই প্রতিদিন হয়তো বা আজকে গ্রাফিক ডিজাইনের ক্লাস থাকবে কালকে হয়তো বা আপনার ফাইবারের ক্লাস থাকবে কালকে হয়তো বা নিজেকে মোটিভেট করার মতো একটি ভিডিও থাকবে এই ধরনের ভিডিওগুলো দিয়েই আপনাদেরকে সব সময় মেনটেন করে যাবো আর যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিতে একটি ঘোষণা এসেছিল কুইক টিমের পক্ষ থেকে আমি কুইক টিমের টিম লিডার হিসেবে কাজ করছি কুইক টিমের পক্ষ থেকে একটি ফাইবার কোর্স রিলিজ দেওয়া হচ্ছে সেই রিলিজের যে বিষয়গুলো আছে পূর্বে একটি ভিডিও দিয়েছে আপনাদেরকে আর যারা আরও জানতে চান এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের লেট চেঞ্জ অনসেল গ্রুপে আসতে পারেন পাশাপাশি ভিডিও ডিসক্রিপশনে এটার ফর্ম লিঙ্ক দেয়া থাকবে আমাদের এটি কোর্স ফি রাখা হচ্ছে এক হাজার টাকা এটার অর্থায়নটা চলে যাবে সরাসরি সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের ঈদ খরচে আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা পজিটিভলি নিয়ে এই কোর্সটি করার যদি মানসিকতা থাকে যদি ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চান প্রপারলি ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চান ভালো কিছু করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের এই কোর্সটি করতে পারেন আমি আমার জায়গা থেকে আপনাকে রেকমেন্ড করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে